上文节的冲榜注定是失败的，他按节目组定的路线走完了，换来再次抱憾离开歌手舞台的结果。分三点来说，首先，上文节救场是极限挑战，直播前两天才接到确定救场歌手的任务，此时上文节正在杭州通宵路闪光的夏天，录到凌晨四点才下班，他赶紧坐边去，凌晨六点又去赶了一个通告，早上九点他没有坐飞机，选择乘坐高铁去长沙，因为跟制作人商量编曲得需要有信号才能打电话。当尚文杰抵达长沙时，还带着前一天上台没戏的妆。他拿着电脑，带着耳机，编曲还没改完。此时，距离他原定上台彩排的时间仅剩四十分钟。连轴转的强度不是一般人能承受得了的。张文杰因为十一年前《我是歌手》第一季，在他事业低谷期选择了他，让他翻红了，他心存感恩，所以要拿出足够的诚意。其次是最大的问题，选歌。我不知道导演组在尚文杰的选歌上干预了多少。如果是尚文杰自己硬要选《归途有风》，我是会打个大大的问号的。对他来说，这是要短时间内现学的新歌，除了能表达他乘着风再次。回归歌手舞台的利益以外，是不适合他的，无法展现他音乐的先锋性，更是不适合冲榜比赛的歌曲。如果让他唱自己的原创或者类似《浪姐》直播时《Chandelier》那样凸显实力的英文歌，他会大杀四方，现场呈现会比《归途有风》震撼好几倍。第三是赛制，根据赛制，尚雯婕只能在前一轮排名前四的孙楠、那英、香缇莫、樊夏里选。如果尚雯婕换一首适合自己的歌，这四位无论面对谁，其实都是有胜算的。在那英和尚雯婕的交流中，无意间透露了一个大秘密。前一天彩排的时候，尚文杰通过抽签抽到了和樊夏 PK。直播时，尚文杰就老老实实按照彩排的流程走，以为也是要选樊夏 PK。抛开人情世故，尚文杰唱《归途有风》，如果选 PK 那英的忘不了，胜算还是非常大的。但一首毫无攻击性的歌，碰上一直没有跌出过前三，且每期都能来点不一样的樊夏，只要樊夏正常发挥，基本就没有悬念。而且樊夏这期表现非常棒，获胜也完全没有问题。但对比同台的其他歌手，尚文杰更值得留下。所以，所有的一切从尚文。杰选归途有风就已经注定了结果。尚文杰只需要一步步按节目组规划的路线来，就一定能冲榜失败。面对这个结果，他说：“我觉得我的任务完成了。”何炅在台上说：“尚文杰用这么珍贵的机会来表达回家的喜悦。”是啊，多么珍贵的机会，有多么喜悦啊！或许歌词里已经解释了一切。给我